man, man. What is his name? What's his name? Man. He knows not the man. Tol pawa kutum be acha di tempat tak kurus parah ini bang. Mandi gaya lalat pel awal itu palakkan jillah pel purna mayam tu sur malap purum ini jillah ni lah na. Tol pawa kutum na kalari bang. Terus nontian dengan kan mandi dengan ni arangnya sejarah dengan larangnya ni orang ni orang ni kalari bang. Tapi ini kalari bang, evident na bangno, ingat bangno, ini lalat ipun terkaku sih mana. Taman ada ni perdaya ni lalat kan. Kurit itu semua orang dalam kerjanya ini jual urus sanggam, kalau bandi juga mai tuh, ada bola tenne, baru ke perlu ada tiramil, panji, thodi, eh, anginnya ke hari ya baru arti mai tuh kalau bandi juga mangkat terlalu dim, tu bandi rumu. Apa jenis itu ada urus sanggam, ini pandi dan mar, pola war dan baru ini na sesetam mar ada terlalu servis servis di bola pandi dan mar itu ada bandi rumu. Apa yang kita lihat di ambaran gelap, tambah di ambaran gelap, ada yang berapa banyak video gelap, ada yang berapa banyak kita patah mana salang gelap ke, thang, ada tambah di kimbom, ramana tak kurucun, mahabara tak kurucun, malam bangal kawa, kovin kawa, raja hari cendera nada gam, apa kurucun kita mana perbasan yang cegunna, am mahapan dengan marana. Lihat dia pernah tambah di cegund, ada bang le, ramana kawa bade, ada parane uruk, ramana wasik lagi cuti mudi kundu. Jadi kalau di awal ramai orang kaji ni, orang ni, abis ada jenis bahagia macam ada orang orang cerita orang orang tu, orang orang kita cakap apa yang dia, bagi orang kita tak terima mula orang orang semua orang dah ini. Kami ramai orang itu mengundai apa? Madre kali dari mana kolam pada zaman yang mahir itu? Kebudak ke Dewi Sangkal pernah? Kerala mudaan Dewi Sangkal pernah? Kerala tu Madre kali kawal pun. Apa ini Madre kali kawal pun ada bawa kuda wajib ikut. Apa badrak kali, ramai ramai orang itu dengan kanan mandi tengen, awasan mudi dikira sama itu orang. Siwan dengan kambarai itu ada dicuba orang. Hari kemarin tanda putri juga dite. Mana partu cuci cepat di. Pandan orang dah ayat itu, orang nuti lepas taruh partu orang orang kambarai orang orang terulat. Ada tu tanda patil muda partu orang. Muda ni lomba. Patu partu ni muda partu orang. Orang muda ayat itu, orang nuti lepas taruh partu orang orang edit tu orang. Tol pawa kau tu nene, anal patai cuci cepat di. Amal mumbirin bawa di pinilu, angin amal bawa di kuti kunda berlu. Sunday vala, awalnya mula setan itu nene kuti kerang. Awalnya itu kiri kuat ti, anda pandar itu kuti alangi, anginnya awalnya kudera kat naal lebaran nene. Awalnya berimbal, awalnya berkutu kalak berlu. Aduh, macam asyari sampai, entar. Awir awalnya ana kutu kalak, anginnya bawa di kuda kuri, anginnya kuat. Pena bawa di nene kuti, anda ni berada. Kutu mar terlebih diri kita. Bagus dia kutu ganan bodi beri. Kutu ganan bodi bandar berada diri kita. Anak stop pun tidak. Bagus dia angin, semua orang kuda angin bodi beri. Berada diri kita. Padahal kita beri tidak. Bodi bandar berada stop beri. Adalah water. Ia kumbar mari beri. Chatti ini lagi. Abangnya mandem pergi ke chatti ini lagi. Aku undi lagi itu. Adalah mete papad kaya beri. Papad orang lagi mana pati. Abangnya ada yang naik ke tiri berati. Abangnya semua orang. Apa guys, orang orang ni lah tanah orang, berambil itu lah tu tanah orang. Jadi pura itu berada di luar. Kalau ini, 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 kalau 
ഇതൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കില്ല ഇത് കൂത്തുകാർ നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അവരെടുത്തോട്ടെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല കൊടുത്തോളം ഒന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ല അവകാശമൊന്നും ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായതിന്റെ പേരിൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്കില്ല എന്ന് അത് കണ്ടു പഠിക്കാനും ഇനി ആ ഭാവി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒരു യുവ തലമുറ അതിലേക്ക് വരണം എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൂത്ത് പഠിച്ചവനെ പുലവർ എന്നാണ് പറയുക കൂത്ത് പുലവർ ഇപ്പൊ എന്നെ ബാലകൃഷ്ണ പുലവരെ വിളിക്കും അത് മറ്റ് ആരെയും അങ്ങനെ ആയാലും കൂത്ത് പഠിച്ച അയാള് നായരായാലും പട്ടരായാലും ആരായാലും പുലവരുത്താനും പറയും അപ്പൊ പൊന്നുസ്വാമി പുലവർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരനാണ് അത് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഞാനൊക്കെ അവരോട് കൂത്ത് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അണ്ണാമല പുലവർ അതുപോലെ ഉപ്പത്ത് നാരായണൻ നായര് ഇവരെല്ലാം പാവക്കൂത്തിൽ ഗംഭീരന്മാരായിരുന്നു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാണ്ഡിത്യം ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമായി അപ്പോൾ പാണ്ഡിത്യം പോയി അതിൽ പൊന്നുസായി പോലെയൊക്കെ വളരെ ക്യാമനാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പല്ല് പോയി എന്നുള്ളൂ എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പാവക്കൂത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തോടെ ഈ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മാനസികമായി തളർന്നു കൂത്ത് മാത്രം വിളിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം തളർന്നു പോയി കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ജീവിച്ച രാമനെ വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള കല എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ദേവി തരാത്തതിൽ ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ വാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളും തോൽപാവക്കൂത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഓരോ പാട്ടിനും ഓരോ ഭാവങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്തല്ലാത്ത സാഗരാണ് തോൽപാവക്കൂത്തിന്റെ പക്ഷെ അത് അറിയണം അതികായ പെരുമയൊക്കെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ചെല്ലണം അതികായ പെരുമ അത്ര അറിയുന്നവന് അല്ലാത്തവനൊന്നും ഇല്ല അല്ലാത്തവൻ എന്താ ചെയ്യല് പഠിച്ചവൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചെല്ലണം നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഭാഗം പാവ കളിക്കുന്ന ഭാഗം വരില്ല പിതാവാണവ പ്രാണപ്രയാണ കാലത്തിൽ കരത്തെ പിടിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നത് വരാകിലും നീയും ഇന്ദവിധമാക കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പെട്ട് കിടക്കടായോ അങ്കതകുമാര ഹനുമാനെങ്കിൽ ഇന്റെ പാർത്ത് ഒഴുകറിയൻ ഇതോ കിടക്കുറ ഹനുമാൻ മനയിൽ മനക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പാടെ കൂടി കൂടി തമ്പൂരി തമ്പൂരിയന്മാരൊക്കെ പാടെ കൂടി കൂടിയിട്ട് അവർക്കെ കഥ അറിയുള്ളൂ ഈ മറ്റേ കഥ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും എന്നാൽ കഥ അത്ര പൊരുത്തല്ല അവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥകളിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക കൃഷാട്ടം കളി ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മനക്കിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക ഉണ്ടാവല് അപ്പം അവ ഈ മനക്കിലേക്കൊന്നും വന്ന അയിത്തായിട്ടുള്ള നൈത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ആ അയിത്തക്കാരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മനക്കിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല ക്ഷേത്രത്തിലും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് കാണാൻ വലിയ സന്ദർഭം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അന്ന് കാണാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ തോൽപ്പാവ കൂത്താണ് ഈ തോൽപ്പാവ കൂത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവതി സന്നിധിയിൽ എല്ലാവർക്കും അമ്പലത്തിൽ അവിടെ പോയിട്ട് പറമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കൂത്ത് കാണാനായിട്ടുള്ളതായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഒരു ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും അടുത്തുള്ള ആളുകളെ കേട്ടതിനെ കൂത്ത് കാണാൻ പോണുണ്ടോ അവർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവർ ചോറും കറികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എട്ട് മണിക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ചൂട്ടൊക്കെ കത്തിച്ച് ഓരോ കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും പിന്നെ അവിടെ കൂത്ത് അമ്പലത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ അരിയറ് അരിയറൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊട്ടിയിറങ്ങുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കൊട്ടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്ത് വീശിക്കൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പായൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള അപ്പോൾ പാ നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും താഴെ പിന്നെ എന്താ പറയുക താല്പര്യ കണ്ടം എന്ന് പറയാം താല്പര്യ കണ്ടത്തിൽ നിറയെ പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിറയെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ രാത്രി നല്ല രസമായിട്ട് അത് കൂത്ത് പറയണ കേൾക്കാനും പാവകളി കാണാനും തന്നെ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ മീനത്തിലെല്ലാം കൂട്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പാടത്തെ നെല്ല് കൊയ്ത്തും ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരും എനിക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ആൾക്കാരാണ് കൂട്ടുകാരും അന്ന് ചെറുപ്പക്കാലത്ത് ഈ കൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാനും ജനങ്ങൾ മുഴുവാതെ അവിടെ പോയിട്ട് നിരന്ന് കിടക്കും ആ പറമ്പില് ഉച്ചാറ പറമ്പില് പായും തരക്കണ്ടിയും പുല്ലായും ചോർത്തോട്ടൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് പോരും പിന്നെ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാവല്ലോ ഞാൻ അടക്കം മയിൽ പങ്കുണ്ടവരാണ് അത് പോയി പോയിട്ട് കൂത്തുകാർ മരണപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പ രണ്ടാളായി മാറി ഇത് ഇപ്പൊ എന്ത് പൈനൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച സങ്കട അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ജസ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ എന്താ പറയാ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും മാത്രമായി ഇപ്പൊ ഈ ഒറ്റ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്താ പിന്നെ ഇടയിൽ ചില എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയില്ല ചില ക്യൂവേഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ രാവണനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു കഥ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രാമായണത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായി കുറെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ കൂത്ത് തമിഴിൽ ചെല്ലുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിലാക്കി കൂടെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നു ആ ഭാഷ കമ്പനും കമ്പനും തമിഴനാണ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കലയാണ് അത് അത് തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആചാരത്തിൻ്റെ മനുഷ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റം വരാതെ പൂരം കിട്ടിയിട്ടാണ് കൂത്ത് നടന്നോ കൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കൂത്തിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഏഴ് മണിയാകും ആ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി അതിനെ എന്താ പറയാ മൂന്നാമത്തെ യാമത്തിലാണ് ദൈവിയുടെ സഞ്ചാരം അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പേടിക്കണ്ട എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പല കാര്യം പറയും അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ കൂത്ത് കാണാ അയ്യോ ആ കൂത്ത് കാണാനൊന്നും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലയോ അവിടെ ആളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് പോകണം ശരിക്കും ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണല്ലോ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാണ് പാവം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോ അതിന് താല്പര്യമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പാവക്കൂത്ത് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ വാദ്യഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ചാട്ടം അത് ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നത് വരെ മാടം കൂത്തുമാടം കേര എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് മാടം കൊട്ടി അമ്പലത്തിൽ നിന്നും കൂത്തുമാടം കേര ആ കയറുന്നത് വരെ ജനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും
കൂത്തുമാടം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂത്ത് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അധികം ആൾക്കാർ കൂത്ത് കാണാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ചെക്കൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പക്ഷെ തൊഴിലില്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപജീവന മാർഗം ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകില്ല ജീവിതം മറ്റൊരു ഉപജീവ അവന് മറ്റേ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തെങ്കിലും തൊഴിലായിട്ട് അവൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ പാവക്കൂത്തിന് വരുമോ പക്ഷെ ഇത് എന്താ തൊഴിലില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നത്തെ രീതിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടില്ല കൃഷിയിലും മധുരവും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കൂത്ത് തന്നെ അവർ പഠിക്കാൻ കൂട്ടുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂത്ത് വിട്ട് എല്ലാം പോകാൻ കൂട്ടുക പിന്നെ അല്ല കാര്യം രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കണം പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിതം പോരാ നമ്മൾ പാവക്കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ എന്തായാലും പോയാൽ നമുക്കൊരു സൈഡ് ബിസിനസ്സായിട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ കാണണം അത് കണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നും അല്ല എൻ്റെ നേരെ താഴെ ഈ മേലുള്ളവരൊക്കെ പുറത്ത് ഗൾഫിലും ഇവരൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഈ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വരിക കാരണം വീട്ടിൽ ആളില്ല പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിർത്തി അത് കാരണം എനിക്ക് പുറത്ത് എവിടെയും പോകാനും പറ്റിയില്ല അതാണ് ഉണ്ടായ സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ തലമുറ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം വെച്ചാൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി താല്പര്യമില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് കൂത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ മക്കളായാലും ഇത് താൽപ്പര്യ നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെന്ന് കൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പോവുക ും മുഴുവൻ ധരിയാറോ ഗംഗയാടി 